，在最新化的画《江湖之不良人》第六集中，许多人念想好久的奥姑终于露脸了，和粉丝心中的高颜值女神有点不同，只因她正脸看着比较 man， 何况女帝也身穿漂亮女装亮相了。对比来说，奥姑颜值只能算清新小美女，但她的身材确实很绝。这一画中，李星云的表现很抢镜，但几位大美人的表现也不俗。他们的经历代表着这场漠北战争走入转折点，奥姑惨败于老李之手，漠北皇后也差点被爆头，更别说人气一直不错的女帝，这次终于以女儿身亮相，对粉丝来说可是视觉冲击。她女装回归也预示着齐国中被李思源抢到手了，双李间的对决越来越近了。从李星云带着耶律瑶光回到漠北阵地，他们一行人就陷入漠北大军的包围里。但对着满屏幕敌人，老李并没有怂恿其他。练习九幽神功后，还没融合贯通。此时还在幻境里沉浸在自身心魔里的老李，不仅没法听到外面的真实声音，甚至战斗力锐减。这也导致了前期对阵喊话时，他被奥姑各方面碾压。小美女嫌弃不良帅，还当场吐槽他太弱。前期的奥姑确实很拽，权杖一甩，直接开打。把陷入自己思绪的老李打得无力还击，甚至还被按在地上摩擦，连祥臣看了都直摇头。但即使解决心魔的老李霸气逆袭了奥姑，前期有多拽多威武，后期就有多惨烈。他那神秘的内容也被老李一拳打掉了，很多人都表示有点失望，只因他的颜值并不算高，虽然不丑，但在美女堆里不算出彩。总的来看。奥姑是个有点帅的女孩子，英姿飒爽，很 man。这或许就是有人觉得她不美的原因，但她其实也不丑，而且身材比例还是很不错的。尤其那双大长腿最为吸睛。在和李星云的对战中，奥姑展现最多是她的腿功，身穿适合打斗的开叉裙。她每次出招都把那双长白腿展露在观众眼前。满屏的白色，谁不爱官方？还是很懂观众的心。当然，在这话除了奥姑表现养眼外，首次以女装亮相的女帝也很出镜。为了守护哥哥的国家，她大半生承受了太多委屈和磨难，如今终于能摆脱这宿命，回归女儿身了。首次以女装现身的女帝，穿着打扮很微妙，一头飘逸长发搭配那温婉妆容，很是好看。红衫奇装既帅气又性感。乍眼看去，和老李曾经的穿着很像情侣装，怪不得粉丝磕疯了。一身帅气服饰的女帝美疯了，美艳红妆仍不改英气，不愧是人气爆棚的不良人女神。如今的小姐姐已彻底解放，有粉丝认为她要退隐了，但心怀天下的她估计闲不住。第九话真绝了，虽说内容并不算太多，但能品味出来的东西却很多。奥姑被李星云打脸，露出真容，颜值不算太高，但长腿吸睛，一对情侣红衫绝了。今天的解说就到这里，我们下期再见。